ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹைபீம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இம்பார்ட்டனான எல்லோரும் அவசியம் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு பேசிக் நாலேஜை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக நாம் ஒரு புதிய காரோ அல்லது பைக்கோ நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஷோரூம் போகணுன்னா அங்கே நிறைய டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பற்றி நமக்கு சொல்லுவாங்க ஆனால் அதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு தெரியாமலே நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் அப்புறம் யாராவது அந்த வெஹிக்கிளை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஷோரூமில் சொன்ன டீட்டெயிலை மட்டும் நம்ம சொல்லுவோம் வேறு எந்த எக்ஸ்ட்ரா டீட்டெயிலுமே நமக்கு தெரியாது ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷனை சொல்லி இதுக்கு என்ன விளக்கம் அப்படின்னு கேட்டாலும் அதுக்கும் நமக்கு எந்த பதிலும் தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வர லேட்டஸ்ட் பைக்கில் எல்லாமே ஏன் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க கார்போரேட்டரை ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு யாருக்குமே பதில் தெரியாது ஆனால் ஷோரூமில் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம அது ஃபியூச்சர் இங்கே கூடிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் இன்றைக்கி இது போல் ஒரு பேசிக் டெக்னிக்கல் டீட்டெயிலை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வருஷம் பிஎஸ் சிக்ஸ் பொல்யூஷன் நாம்ஸு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு பொல்யூஷன் நாம்ஸு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதால் வெஹிக்கிள்ஸோட ப்ரைஸ் எல்லாமே இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்ற கொஸ்டின் உங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா டூ வீலரில் பிஎஸ் சிக்ஸுக்காக கார்பரேட்டர் எல்லாமே ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காரணத்தினால தான் டூ வீலரோட ப்ரைஸஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஏன் இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம ஏன் ஃபாலோ பண்ணணும் பிஎஸ் சிக்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதால் ப்ரைஸ் ஏன் இவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரையும் வீடியோவை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கார்பரேட்டர்னா என்ன இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் சாமவேல் மோயி அப்படிங்கிறவர் தான் கார்பரேட்டரை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாரு அதுக்கடுத்து மெர்சிடஸ் பென்ஸோட ஓனரான கார்ல் பென்ஸு தான் இந்த மாடர்ன் கார்பரேட்டருக்கு பேட்டன்ட் வாங்கினார் அதுக்கடுத்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல தான் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஃப்ளோட் பேஸ்டு கார்பரேட்டர் கண்டுபிடிச்சி இன்ன வரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஒரு கார்பரேட்டரில் வெஞ்சுரி டியூபு சோக் வால்வு த்ராட்டில் வால்வு ஃப்ளோட் ஃபீடு சேம்பர் அப்படின்னு நாலு பார்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃப்ளோட் ஃபீடு சேம்பரானது ஒரு செகண்ட்ரி ஃபியூல் டேங்காக ஆக்ட் ஆகுது அதாவது ஃபியூல் டேங்க்லேருந்து வர பெட்ரோல் எல்லாமே இந்த சேம்பரில் சேமிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இன்ஜினுக்கு ஃபீட் பண்ணப்படுது இந்த வெஞ்சுரி டியூபானது ஒரு வெஞ்சுரி நாசிலோடு இணைக்கப்பட்டு இன்ஜினோட இன்டேக் மேனிஃபோலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிஸ்டனுக்குள்ள எப்போ வேக்கம் கிரியேட் ஆகுதோ அப்போ ஒரு சக்ஷன் ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகி கார்பரேட்டில் இருக்க ஃபியூல் இந்த வெஞ்சுரி நாசில் வழியாக இன்ஜினுக்குள்ளே உட்செலுத்தப்படுது இந்த சோக் வால்வானது இன்ஜினுக்கு போகிற ஏர் ஃபியூல் மிக்சரில் ஏரோட அளவை கம்மி பண்ணி ஃபியூலோட அளவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம மார்னிங் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சோக்கு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்ல அந்த சோக்கு போடுறதால ஃபியூலோட அமௌண்ட்டு அதிகமாக உள்ளே போகிறதால தான் வண்டி ஆஃப் ஆகாமல் ரன் ஆகுது ஸோ இதுக்காக தான் இந்த சோக் வால்வ் யூஸ் ஆகுது இந்த திராட்டில் வால்வானது இன்ஜினுக்குள்ளே போகிற ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோவை ரெகுலேட் பண்ணுது இதே நம்ம ஆக்சிலேட்டர் கேபிளோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் ஆக்சிலேட்டரை நம்ம மூவ் பண்ணும்போது இந்த வால்வ் அதிகம் ஓப்பன் ஆகி எக்ஸ்ட்ரா ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் உள்ளே போகிறதால இன்ஜின் ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகுது கார்பரேட்டரானது ஃபுல்லாக மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸை வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இதை சர்வீஸ் பண்ணுறது ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது மெயின்டைன் பண்ணுறது எல்லாமே ஈஸி இதோட ப்ரைஸ் கூட கம்மி தான் கம்பேர் டு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தை விட இதோட ப்ரைஸு பல மடங்கு குறைவு ஸோ அதனால தான் நம்ம இதுவரையும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லா வெஹிக்கிளுமே கார்பரேட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஆனால் இதில் மெயின் ட்ராபேக் என்னென்னா இதில் சிங்கிள் சிலிண்டருக்கு மட்டும்தான் இது எஃபெக்டிவாக இருக்குது மல்டி சிலிண்டர் வெஹிக்கிள்ஸுக்கு இது எஃபெக்டிவாக இல்லை இன்ஜினுக்குள்ளே போடுற ஏல் ஃபியூவரோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்றத நம்மளால் ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் பர்ஃபெக்டாக மெஷர் பண்ண முடியாது இன்ஜினோட எமிஷனையும் கரெக்டாக நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது பொல்யூஷனை நம்மளால் இதை வச்சு நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியாது இன்ஜினுக்குள்ளே போகிற ஃபியூலு யூனிஃபார்மாக இருக்கா அது எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பேர்ன் ஆகுதா அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால் என்ஷூர் பண்ண முடியாது இந்த குறைகளை எல்லாம் களையிறதுக்காக தான் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டீஸ்லேயே நம்ம யூஸ
எலக்ட்ரிக்கல் ஃபியூல் பம்ப் வித் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர் அப்படின்ற எல்லா நிறைய பார்ட்ஸ் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல் பேஸ்டு பார்ட்ஸ் இந்த எஃப்ஐ சிஸ்டத்தோட ஒர்க்கு கார்பரேட்டரோட ஒர்க்கிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபடுது அது என்னென்னா கார்பரேட்டரில் ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து இன்ஜினுக்குள்ளே உட்சி செலுத்துவாங்க ஆனால் எஃப்ஐ சிஸ்டத்தில் ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து உள்ளே போகாது ஏர் ஃபியூல் மிக்ஸே ஆகாது செப்பரேட்டாக தான் உள்ளே போகும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட பொருத்தி இருக்க இசியூ யூனிட்டு தான் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதுதான் உள்ளே போகிற ஏரோட அமௌண்ட்டையும் ஃபியூலோட அமௌண்ட்டையும் ரெகுலேட் பண்ணுது இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இன்ஜினோட இன்டேக் மேனிஃபோல்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் ஆனது ஃபியூலை ஆட்டோமைஸ் பண்ணி சிலிண்டருக்குள்ள ஸ்ப்ரே பண்ணுது இந்த ஆட்டோமைஸ் ஆன ஸ்ப்ரே சிலிண்டருக்குள்ளே போனோடனே எவாப்ரேட் ஆகிடுது இந்த வேப்பரை தான் சீக்கிரமாக பேர்ன் ஆகி இன்ஜினோட எஃபிசியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த எஃப்ஐ சிஸ்டத்தினால இன்ஜினோட ஃபுல் எஃபிசியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்ஜினோட எமிஷன் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது இதனால் இன்ஜினோட டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ப்ரெஷரை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பொல்யூஷனை குறைக்கிறதுக்கும் இந்த சிஸ்டம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் இந்த எஃப்ஐ சிஸ்டத்தோட காஸ்ட்டு கார்பரேட்டரை விட ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் இது எல்லாராலேயும் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது இதுக்குன்னு இருக்க செப்பரேட்டு சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுத்து தான் இதை சர்வீஸ் பண்ண முடியும் இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் நாம்ஸ் படி எல்லா வெஹிக்கிள்லையுமே கார்பரேட்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் தான் பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கூடவே ஒன் ஃபிஃப்டி சிசிக்கு கீழே இருக்க வெஹிக்கிள் எல்லாமே காம்பினேஷன் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கணும் ஒன் ஃபிஃப்டி சிசியை விட எபோவ் இருக்கிற இன்ஜினுக்கு ஏபிஎஸ் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கணும் அப்படின்னு வலியுறுத்தியிருக்காங்க இந்த காரணங்களால் தான் பிஎஸ் ஃபோரை விட பிஎஸ் சிக்ஸ் வெஹிக்கிள் நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட பிரைஸ் ஜாஸ்தியாக நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ புதுசாக ஒரு நாம்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு சேஞ்சஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டுமே பார்க்காம அதில் இருக்க பெனிஃபிட்டை பார்த்தோன்னா அது நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இனிமேலாவது நம்ம ஒரு ஷோரூமுக்கு போனோன்னா அவங்க சொல்கிற எல்லா டெக்னிக்கல் டீட்டெயிலுக்கும் அர்த்தம் என்னான்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வர்றது ரொம்பவே பெட்டர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பார்க்குறதுக்கு எங்களோட ஹைபீம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் வீடியோவை முழுமையாக பார்த்தமைக்கு நன்றி